。作为一个健身博主，在常年做视频的过程中，我养成了一些健康的习惯，比如运动健身、控制饮食、冥想、拉伸、读书、洗冷水澡。看到这儿，你可能觉得，哇，你这过得也太健康了吧？可事实并非如此，因为有一个东西一直困扰着我，那就是睡眠。因为我们这代人从小接触的教育就是 ，I don't sleep when I'm tired, I sleep when I'm done。你怎么睡得着的？你这个阶段你睡得着觉？在这种内卷的环境下，好像我们多睡一分钟就损失了一个亿。我一开始也是这么想的，所以在常年的工作和学习中，总以牺牲睡眠为代价来换取短期的努力。直到前年，我看到了这个视频。Men who sleep five hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep seven hours or more. 我去，不知道大家怎么想。当时听到这句话。我的生物学本能告诉自己，你不能再这样了。于是，从前年九月份开始，我就用智能手表记录自己每晚的睡眠。我发现，尽管我睡的平均时长有六小时四十七分钟，但几乎每天都是两点以后才睡，有时候整整一个月都是早上七八点睡，下午四五点起。这种蝙蝠式的作息不仅让我产生了脱发、黑眼圈、肌肉流失等问题，更重要的是。他几乎让我失去了所有的社交活动。本来朋友就不多，我相信绝大多数在家工作的小伙伴都有同感，就是我们认为自己可以把控时间，困了再睡，只要睡够时间，不规律，没有太大的问题。或者上学上班的小伙伴认为平时工作日可以少睡一会儿，在周末休息的时候再把睡眠补回来。但在看了关于睡眠的书籍和资料，结合我这两年自己的感受，发现事实并非如此。一九七二年，一名法国科学家 Michel s i f 将自己关在了一个完全与地面隔绝的洞穴里，在长达七个月的时间内，没有白天黑夜，没有时钟，他完全听从自己身体的感受来吃饭睡觉。结果发现，就算没有外界环境的影响，他仍然按照一个内置的时钟来作息。You live following your mind, you know. It's only your brain will function. 但出乎他意料的是。这个时钟并不是二十四小时，而是二十五小时。哎，这似乎解释了一个疑问：为什么很多人，包括我自己，在疫情期间会越睡越晚？是不是当我们隔离了某些外界环境的影响，我们身体会自发的遵循内在生物钟，而这个生物钟是大于二十四小时的？所以从结果上看，就是越睡越晚呢？那问题来了。到底是哪个外界因素把我们的时钟调整成了二十四小时为一天呢？不是工作，也不是上学，而是日光。为什么日光可以调节我们的内置时钟呢？因为在我们的大脑里有一个叫视交叉上颌的东西，当光透过我们的眼睛到达这个区域，视交叉上颌会根据光的强弱来判断我们当下所处的时间。不仅如此，它会根据这个时间控制荷尔蒙的释放，告诉身体其他部位在不同的时间做应该做的事情。根据《睡眠科学》这本书里说，当我们把太阳作为主要光的来源时，通常情况下，早晨六点，掌管压力的皮质醇会慢慢升高；七点到九点，睾酮达到峰值；九点到十一点，我们会最有警觉性，也就是有最佳的逻辑思考能力；下午两点到四点。稳定情绪的血清素开始分泌，五点肌肉力量会达到峰值，晚上七点后皮质醇会慢慢下降，而帮助我们入睡的褪黑素会不断升高。十点肠道蠕动变慢，凌晨十二点到两点会产生帮助我们长高以及增肌减脂的生长激素，而两点到四点会进入到存储记忆的深度睡眠。整个这个周期形成了完整的一天，也就是我们现在经常说的昼夜节律。根据基因和年龄的不同，我们的昼夜节律会前后变动几小时，但它主要是由视交叉上颌透过光的强弱来进行调节的。看到这儿，可能有小伙伴会好奇，为什么只有日光呢？平时我们在家用的这种室内灯光，难道不行吗？哼、嗯、哼，如果你这么想，就太小看太阳了。我们可以下载一个感受光强度的 App 来一起测试一下。这是台灯的光照度。
，这是电脑的光照度。家里屋顶的灯，亮度调到最高的手机，拍视频用的专业灯光。各位，我现在来到了外面。今天正好是一个晴天，咱们看一下太阳的光照度。大家可以自己测一下，就算是阴天，室外光的强度也远远高于绝大多数室内的灯光。而科学家们发现，只有足够强的光，才能让我们的视交叉上颌认定这是白天。所以，当我们彻底隔绝了日光，你会发现自己很难按点入睡。就是因为我们没有给它足够强的信号来区分白天和黑夜。那像我这种黑白颠倒的作息，到底有什么坏处呢？在二零零二年的一个调查研究里，实验者跟踪调查了八千多名工作者，他们发现轮夜班工作的人要明显比上日班的人更容易得流感和肠胃炎。更重要的是，三天轮班制要比五天轮班制更加危险。就是因为三天的夜班会让他们有更多机会调整回正常作息，也就是更多次数的改变昼夜节律，而结果他们的身体不知道该在什么时间产生正确的荷尔蒙，导致免疫力低下，而更容易得病。所以，二零零七年世界卫生组织将倒夜班归为了致癌物。这就是为什么，就算我们睡眠充足。不规律仍然很危险，它让我们早起犯困，而晚上却睡不着；学习学不进去，工作提不起精神，健身没有力量，想要行的时候不太行，而长期这样下去，更容易得各种疾病。所以，在我看来，熬夜的定义也不应当是指晚睡，而是不断打破由年龄、基因、日光以及生活所影响的你独有的昼夜节律。说了那么多，那么到底该如何有效地调整？并保持一个规律的作息呢？为此，结合很多学习到的资料，我对自己进行了一周的实验。在这个过程中，我发现了三个非常有用的方法。第一个方法就是在起床和日落的时候感受日光。各位，太阳现在下山了。今天是我看日出和日落的第二天，现在是一点困意都没有。每天起床后，第一时间去到室外，会让我们的视交叉上颌迅速意识到这是早上。从而开始让其他器官分泌帮助清醒的荷尔蒙。因为今天有点阴天，所以看得不明显。我在这个底下感受一下日光的强烈程度，而感受日落时的光，也同样会让视交叉上颌观察到由亮变暗的过程，从而开始让身体分泌褪黑素，有助于晚上的睡眠。在白天工作和吃饭的时候，我会尽可能靠近窗户旁边。而晚上睡觉前三小时，我会把手机和电脑降低亮度，调成夜间模式，从而尽可能避免这些光源影响褪黑素的分泌。只是通过控制光强弱的变化，在这七天之内，我就感受到自己不需要闹钟，就会在固定的时间起床，而晚上会在固定的时间犯困，想要睡觉。第二个方法就是十二小时间歇性断食，虽然断食一般是用于减脂的方法。但它也是一个非常好的调整我们昼夜节律的工具，因为早晨过早进食会影响我们大脑清醒的速度，而晚上特别晚吃东西，也会让本来应该停止工作的肠胃继续加班，影响入睡的速度。所以，假设我们每天给自己八小时睡眠机会的话，那么在早晨起床后一小时，睡前三小时停止吃东西，就会让我们的身体有十二小时的空腹时间。这样不仅会帮助我们控制体重，同时也会让我们的肠胃提前预判什么时间该消化食物，避免因为肚子不舒服而影响工作效率和入睡困难的情况。第三个方法就是规律时间下的运动。虽然本来我就有健身的习惯，但是我从来不会在意什么时候去健身。但在这七天内，当我把去健身。和早晨接触日光放在一起的时候，我发现有的时候我大脑还没清醒，人就已经到健身房了。而且在练完之后，不仅我会觉得特别清醒，同时还感觉整个一天都有了更多的时间。大家不用非得像我一样早晨去健身房运动，每天晚饭后的快走二十分钟也是一个非常好的规律运动。如果能赶上日落，那就更好了。在用这三个方法执行了一周左右的时间后，我成功的把自己的作息调整成了晚上一点睡，早晨九点起。可能有些小伙伴会觉得，哇，你这还是在熬夜啊？但这是根据我的工作、我的生活能够长期坚持的一个规律作息。其实做这期视频的目的，并不是想告诉大家什么样的作息是对的，而是我觉得每一个人都应该有一个属于自己的规律作息。也许小时候爸爸妈妈会强制要求我们按时睡觉，但长大以后没有人来要求我们了。我们只能自己要求自己。
也许看到这儿，有小伙伴会说：“哎呀，人生呢就是一场竞赛，你现在不努力，以后就落后了。”那我怎么感觉好像活得久才是最终的胜者呢？好了，今天呢就是视频的完整内容。如果觉得对大家有帮助的话，不要忘了给我点个赞哦。同时，非常感谢大家一年以来的支持，让我拿到了二零二一年的百大。想说的话有很多，但我还是觉得应该用更优秀的作品来回馈大家。新的一年，我会继续努力。好，那今天的视频到这里，咱们下期见，拜拜。